वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज अपन हे चैप्टर से चैप्टर नंबर थर्ड मजे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पार्ट नंबर पांच मधे आए हमें हिस्टॉलॉजी ऑफ द ऑवरी आनतर ऊ जेनेसि स्ट्रक्चर ऑफ द ऑवम से अभ्यास करना है लास्ट लेक्चर मे पार्ट फोर्थ मे अपन हिस्टॉलॉजी ऑफ द टेस्टिस टेस्टिस स्पर्म कसा तैयार होता है स्पर्मा टोजेनेसि स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म सेम पैटर्न हिस्टॉलॉजी ऑफ द ऑवरी आऊ जेनेसि एग कसा तैयार होते स्ट्रक्चर ऑफ द ऑवम ये जो अभ्यास कराए तो एक पेक्युलरिटी हिस्टॉलॉजी ऑफ द ऑवरी एक्सप्लेन करता ऑवम कस तैयार होते हे आपाप हो रहा तरी सु ऊ जेनेसि एक डायग्राम का दाखोतो ठीक है तो डिफरन्स स्पर्माटोजेनेसि ऊ जेनेसि का डिफरन्स आते ये अपन बगा फार महत्व है तो डिफरन्स फार महत्व है ओके आधी अपन हिस्टॉलॉजी ऑफ ऑवरी बोया ऑलरेडी तो एक्सप्लेन के पाठीमाच एक दोन लेक्चर से पार्टी में एक्सप्लेन के लिए वेग हेडिंग मे आता एक्सप्लेन करते एवं फरक है ओके ऑलरेडी एक्सप्लेन के लिए सो हिस्टॉलॉजी ऑफ ऑवरी मे दर इज एन आउटर मोस्ट लेयर दिस आउटर मोस्ट दिस इज द एल एस ऑफ दी ऑवरी ऑवरी से अडवा छेद कि उभा छेद अडवा मनता नहीं होरिजोटल सेक्शन है तो एल एस लॉन्चिट्यूडल सेक्शन है तो मे आउटर मोस्ट एक लेयर दिस हा आउटर मोस्ट लेयर है जर्मिनल एपितलियम है लक्ष्य ठेवा जर्मिनल एपितलियम जर्मिनल एपितलियम सर इन द केस ऑफ द टेस्टिस जर्मिनल एपितलियम आत है इत जर्मिनल एपितलियम बाहर बाजूला है तेज आतले बाजूला जे लेयर दिता है दैट इज कॉल्ड आलब्यूजीनिया लेयर ऑफ द आलब्यू ट्यूनिका आलब्यूजीनिया सर ट्यूनिका आलब्यूजीनिया हा एक डिफरन्स लक्षा देवा ट्यूनिका आलब्यूजीनिया ओके सो आउटर मोस्ट जर्मिनल एपितलियम ट्यूनिका आलब्यूजीनिया तेज आत है ओके टोटल एरिया तेज आत टोटल एरिया ऑवरी से आत जेवड़े एरिया दिते हा एरिया दोन भाग के लिए एक द पेरिफरल रीजन पेरिफरल रीजन मजे हा एरिया एवं पेरिफरल रीजन मना बाउंड्री मे आने रीजन दैट इज नॉन एज द कॉर्टेक्स रीजन सो दिस इज द कॉर्टेक्स तेजे मध्य जे दिते दैट इज नॉन एज द मेडुला सो दिस इज द मेडुला रीजन फंक्शनली मेडुला इज अन इम्पॉर्टंट है फंक्शनली ती मेडुला का काम नहीं सर आनी कॉर्टेक्स इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट वाई बिकॉज इन द केस ऑफ द ऑवरी द डेवलपमेंट ऑफ द एग टेकन प्लेस ऑन द पेरिफरी ये कॉर्टेक्स मध्य एग तैयार होता है एग तो बाहर पड़ता है पेरिफरल रीजन कॉर्टेक्स इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट है मेडुला मेडुला एग वगैरह का तैयार होते नहीं मेडुला स्ट्रॉमा फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू है क्या अनेक ब्लड वेसल दिते हैं नर्व्स है और लिंफ वेसल्स है डायरेक्ट ब्लड सप्लाई के लिए दिस इज द इतना ब्लड सप्लाई होना दिस इज द ब्लड वेसल ब्लड वेसल तेज अगोदर आप एक शब्द वपरले मिसोवेरियम जे मिसोवेरियम मे ब्लड वेसल आते हैं मिसोवेरियम ब्लड वेसल ये ओवरी ब्लड सप्लाई कर अन्न पुरवा कि ऑक्सीजन सप्लाई करता है सो दैट इज अ टू रीजन आउटर कॉर्टेक्स इन्नर मेडुला ओके आता हे आउटर कॉर्टेक्स मे कॉर्ट आउटर कॉर्टेक्स फंक्शनली वेरी इम्पॉर्टंट है आउटर कॉर्टेक्स मे अनेक फोलिकल्स दिस्त दिस आर द फोलिकल्स सर ऐक्चुअली एग है तो एग तो एग मे तेज एग् आउटर साइड मे अनेक फोलिकल्स बसवे दिस्ते मे दिस एक ऊ साइट ऊ साइट से आउटर साइड मे अनेक फोलिकल्स अनेक फोलिकल मे सिंगल लेयर ऑफ द फोलिकल्स अस वली बसवे है ओके सो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी फोलिकल ये मना चाहिए प्राइमरी फोलिकल अस अनेक प्राइमरी फोलिकल्स ये कॉर्टेक्स मे दिस्ते अपने हाँ प्राइमरी फोलिकल मे एग आता ओके आत एग है और हा एग ड्यूरिंग द प्रेग्नसी पीरियड मे बाते बाच डेवलपमेंट होते तो तीसरे महीन मधे तेज ऑवरी मे ये सर्व फोलिकल्स तैयार जाते मेल एंड फीमेल मे डिफरस है मेल मे स्पर्म कंटिन्ुअसली मरालपर्यंत यह स्पर्म तैयार होते फीमेल मे का हो फीमेल मे ये प्राइमरी फोलिकल प्राइमरी फोलिकल मे एग तेज आत एग आते प्रत्येक जे एग आना है एग् आउटर साइड मे अनेक फोलिकल्स एक लेयर आता मतलब प्राइमरी फोलिकल मंडले है ये प्राइमरी फोलिकल ऑलरेडी बेबी मे फीटस मे तीसरे महीन मे तैयार जाते ओके okay. एकदा तो डिलिवरी जाए कि प्राइमरी फोलिकल संख्य मे का बदल होना नहीं है तो फोलिकलम एक एक डेवलप होते प्रत्येक महीने मे तो वयात यो कि बारह वर्ष पूर्ण जाए अठारह वर्ष पूर्ण जाए जैसे एक फोलिकल्स पूरे जा रहा मेच्योर होना है तो एग बाहर पड़ना है दर महीना एक एक एग अस बाहर पड़ता है जन्म जाए नर ये प्राइमरी फोलिकल की संख्या नहीं वाड़ है ओके सो ड्यूरिंग द फीटल पीरियड नियर अबाउट टू टू लैक 
टू लैक प्राइमरी पोलिकल्स विल बी द टू लैक्स दोन लैक प्राइमरी पोलिकल्स तैयार है ये प्राइमरी पोलिकल्स कुछ तैयार है ऐक्चुअली ये ओवरी मे तैयार नहीं जाए दुसर कुछ तो तैयार है ओवरी मे ट्रांसफर के लिए दुसर कुछ मे कु तैयार है ऐक्चुअली पाठीमागे ता मैं संगित होते ओवरी स दिस इज द युट्रस ये युट्रस युट्रस मे ती बेबी आना है ओके अस बेबी जर अल तो बेबी और मदर ये दोनों में कनेक्ट के लिए एक अंबलिकल कॉर्ड है और इत प्लासंड अंबलिकल कॉर्ड से खाली बाजूली एक छोटी बैग दिस दैट इज नॉन एस ए योग सैक ये योग सैक चे एक्टोडर्म मे सो दिस इज नॉन एस ए योग सैक ये योग सैक चे एक्टोडर्म हा एक्टोडर्म मे ये ऊस साइट कि यज्ञ तैयार होता सर है हा यज्ञ एलॉंग विथ फोलिकल इज अ ट्रांसफर्ड टू द इन टू द ओवर है तो ओवरी मे ट्रांसफर करूँ घी टू लैक प्राइमरी पोलिकल्स या बेबी कि पोटा कि डिलिवरी के अगोदर तेज ओवरी मे एवड टू लैक्स फोलिकल्स प्राइमरी पोलिकल्स तेज ओवरी मे आना है एक मुलगी जो बाल अल तो तीस तीसरा महीनों नर एवड पोलिकल्स तथे तैयार ठीक है आ जस्ट बिफोर द बर्थ सर बर्थ होने के अगोदर तेज संख्या तेज संख्या पुनः कमी होते मैं कि कमी होना है तो एक लाख मे आना है निम्म तो बाद हो डैमेज होना है बाद होना है एट द टाइम ऑफ द डिवरी यू कैन से वन लैक फोलिकल्स प्राइमरी पोलिकल्स फीमेल बेबी से ओवरी मे आना है अने हा बेबी पुनः तेज एज वाड़ा है तो अठारह वर्षा मे यार एटीन इयर्स मजे वया थे तो मन तो वेला अपन बगित है तो मधे सिक्सटी पर्सेंट सिक्सटी पर्सेंट यज्ञ कैसे पैके एक लाख मध्य सिक्सटी पर्सेंट यज्ञ दैट इज वेरी दैट इज सिक्सटी पर्सेंट यज्ञ आर प्रॉपर साइज प्रॉपर साइज प्रॉपर साइज एंड शेप मे दस प्रॉपर साइज एंड शेप मे यज्ञ ने एक प्रॉपर साइज दिल्ली है शेप मे स्पेरिकल शेप साइज मे सिक्सटी मैक्रॉन मैक्रोमीटर तेज साइज है अस शेप मे व्यवस्थित सिक्सटी पर्सेंट यज्ञ इतक परफेक्टली साइज शेप है सग बसले चांगल है अस एक सिक्सटी पर्सेंट यज्ञ एक लाखा मे सिक्सटी पर्सेंट मे सिक्सटी थाउजंड ठीक है एंड राहले फॉर्टी पर्सेंट यज्ञ इज वेरी एक्टिव है तो मे वेरी एक्टिव सिक्सटी पर्सेंट यज्ञ फॉर्टी पर्सेंट यज्ञ वेरी एक्टिव है अस यज्ञ ये अठारह वर्ष पूर्ण जार तेज ओवरी मे दिता है क्या सुधे सिक्सटी पर्सेंट अपन मंडल है ऐक्चुअली एवड एक लाखा सिक्सटी पर्सेंट नहीं सर सर एट द टाइम ऑफ द प्युबर्टे द ओवर ए कंटेनिंग निर अबाउट सिक्सटी थाउजंड सिक्सटी थाउजंड टू एटी थाउजंड यज्ञ तेज ओवरी मे दिस है सिक्सटी थाउजंड यज्ञ एटी सिक्सटी थाउजंड टू एटी थाउजंड यज्ञ तेज ओवरी मे दिस है आता बगे कैलक्युलेशन ऐट द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट फीटर्स मे दोन लैक है डिलिवरी होता है एक लाख है और प्युबर्टी मे ये चालीस सिक्सटी सिक्सटी थाउजंड टू एटी थाउजंड प्राइमरी पोलिकल है हाँ सिक्सटी थाउजंड एंड एटी थाउजंड पैकी सिक्सटी पर्सेंट यज्ञ प्रॉपर साइज मे आना है और चालीस टक्के एक्टिव मे आना है एक्टिव मे हालचल वगैरह करू शक अच एक हिशोब है एक एक कैलक्युलेशन है ये लक्षा दवाई से फर्स्ट टू लैक फीटर्स डिलिवरी होता है ना एक लाख मेच्योरिटी होता है मुझे पक्को होता है ना चालीस सिक्सटी थाउजंड टू एटी थाउजंड पैकी सिक्सटी पर्सेंट यज्ञ प्रॉपर साइज मे प्रॉपर शेप मे है चालीस टक्के यज्ञ एक्टिव कंडीशन मे है हलचल करू शक ओके फर्टिलाइजेस मे भाग घू शकता अस तेज डेवलपमेंट है यज्ञ कुछ तैयार है यज्ञ योग सैक मे तैयार है एन सी आर टी मे पॉइंट नहीं टाकले योग सैक से एक्टोडर मे ये प्राइमरी पोलिकल तैयार जाए नंतर ते माइग्रेट होते हैं ओवरी मे माइग्रेट होना है ठीक है आता अस प्राइमरी पोलिकल से तथे दिते ये प्राइमरी पोलिकल प्राइमरी पोलिकल मजे ऊ साइट और तेज आउटसाइड मे वन लेयर पोलिकल से एक लेयर पोलिकल है मनु प्राइमरी पोलिकल मना चाहिए तेज यज्ञ कुछ आना है आत दिस इज द यज्ञ एन कंडीशन यज्ञ आत आना है तो नर का होता दिस पोलिकल्स मल्टीप्लाय ये आउटसाइड मे आने प्रत्येक पोलिकल्स मल्टीप्लाय होना है मल्टीप्लाय जार तेज आउटर साइड मे फाइव टू सिक्स लेयर ऑफ द पोलिकल्स तैयार होते पांच से सहा सर लेयर पोलिकल्स तैयार जाए तो वे तेज नाव बदलते दैट इज नॉन एस ए सैकेंडरी पोलिकल ओके सैकेंडरी पोलिकल हा सैकेंडरी पोलिकल मे पुनः सपोज सर दिस इज द सैकेंडरी पोलिकल तेज आउटसाइड मे कयर फाइव टू सिक्स लेयर्स ऑफ द पोलिकल्स तैयार जाए तो वे अपन का सैकेंडरी पोलिकल मना चाहिए सो दिस इज द सैकेंडरी पोलिकल हा सैकेंडरी पोलिकल एकदा तैयार जाए तेज आ पोलिकल मे 
त्याला ग्रॅन्युलोसा सेल म्हणतात हे आउटसाइड मध्ये दिसतंय ना एक फायटोसिक्स लेअर आहे त्याला ग्रॅन्युलोसा सेल म्हणतात ग्रॅन्युलोसा सेल हे ग्रॅन्युलोसा सेल मध्ये एकदम आत असलेले म्हणजे ते एकगिल एकदम टच असलेले हा सेल सर वन लेअर सर दिस लेअर सो दॅट दॅट बिकम व्हेरी क्लोजली अटॅचड टू द सेल आहे ते म्हणजे सायटोप्लासमला किंवा प्लास्मा मेंबरला अटॅचमेंट झालेला आहे अँड आउटर मोस्ट लेअर फाईव्ह टू सिक्स लेअरमध्ये आउटर मोस्ट लेअर आहे इट इज इन कॉन्टॅक्ट विथ बेसमेंट मेंबर दिस इज द बेसमेंट मेंबर ओके आणि त्यानंतर सेकंडरी पॉलिकलमध्येच इन बिट्वीन द ऊ साईट दिस इज द ऊ साईट प्लास्मा मेंबर आणि दिस इज द फर्स्ट लेअर ऑफ द ग्रॅन्युलोसा सेल्स हे दोन्हीच्या मध्ये एक नॉन सेल्युलर ग्लायको प्रोटीन लेअर तयार होतो ग्लायको प्रोटीनचे जे लेअर तिथे तयार होणार आहे दिस ग्लायको प्रोटीन लेअर इज नॉन एज द जुना पिलुसिडा सर असं जुना पिलुसिडा तयार झाले जुना पिलुसिडा जुना पिलुसिडा लेअर इट इज अ न्यूट्रिटिव्ह इन फंक्शन अँड इट इज अ नॉन सेल्युलर लेअर असं एक लेअर ग्लायको प्रोटीन इज मेड अप ऑफ द ग्लायकोजनेट प्रोटीन जी पी ग्लायको प्रोटीन लेअर तिथे तयार होतो सर असं तयार झालं आहे याचं ग्रोथ पुन्हा हे सेल मल्टिप्लाय होणार आहे त्याचं ग्रोथ ग्रोथ चाललेलं आहे सर आणि त्याच्या आउटर साईडमध्ये दोन लेअर तयार होतो हा दोन लेअरमध्ये एक इनसाईडमध्ये असते आणि एक आउटसाईडमध्ये असते दॅट इज नॉन एज अ जुना सॉरी दॅट इज नॉन एज द ट्युनिका आउटर ट्यू आउटर ट्युनिका अँड इनर ट्युनिका सर असं दोन लेअर तिथं तयार होतो दोन लेअर तयार झाले आणि तोपर्यंत या ग्रॅन्युलोसा सेल्स दिस ग्रॅन्युलोसा सेल्स बिगिन टू सेक्रिएट ए फ्लुईड पाणी तिथं एक पर्टिक्युलर लिक्विड तयार होतो हा लिक्विड अग्रिगेटिंग बिट्वीन द जुना पेल्युसिडा अँड ए ग्रॅन्युलोसा सेल्स त्या दोन्हीच्या मध्ये स्पेस तयार होतो दिस स्पेस असा स्पेस तयार होतो दिस स्पेस इज नॉन एज ए अँड्रम अँड्रम ते अँड्रम मध्ये एक फ्लुईड असतं दॅट इज नॉन एज ए अँड्रियल फ्लुईड अँड्रियल फ्लुईड अँड्रल फ्लुईड तयार होतो ॲट द सेम टाईम द द लेअर इनर मोस्ट लेअर दॅट इज व्हेरी क्लोजली अटॅचड टू द ऊ साईट दॅट चेंज द शेप ते शेप चेंज असं स्पेरिकल असेल तर इट विल चेंज द शेप इरेग्युलर असं इरेग्युलरली होणार आहे सर म्हणजे हे ऊ साईडच्या आउटसाईडमध्ये ॲक्च्युली जुना पेल्युसिडा जुना पेल्युसिडा संपल्यानंतर इथे अँड्रम अँड्रम संपल्यानंतर एक लेअर ग्रॅन्युलोस आहे दिस दिस ग्रॅन्युलोस विल चेंज इन टू हे पर्टिक्युलर शेप त्याच्या आकार असं बदलते इरेग्युलर होतो आणि एक नवीन लेअर तिथं तयार होतो दॅट इज नॉन एज द कोरोना रेडिएटा सर सो इथं कोरोना रेडिएटा या ठिकाणी कोरोना रेडिएटा तयार होतो कोरोना रेडिएटा बघा कसं बदल होतो असा बदल होत असताना हे एकचं डेव्हलपमेंट पण होणार आहे सो फर्स्ट पुन्हा एकदा बघा फर्स्ट प्रायमरी पॉलिकल प्रायमरी पॉलिकल एकच लेअर पॉलिकल्स असणार आहात ऊसाईट आणि एक लेअर पॉलिकल हा पॉलिकल मल्टिप्लाय होणार आहे त्याचं पाच सिक्स फायव्ह टू सिक्स लेअर पॉलिकल्स त्याचं सबोधी अरेंजमेंट होतो तेवढं आपण सेकंडरी पॉलिकल म्हणायचं आहे सेकंडरी पॉलिकलमध्ये पुन्हा काही चेंजेस होतो द पॉलिकल्स विकम ग्रॅन्युलोस सेल्स व्हेरी क्लोजली अटॅचड टू द ऊसाईट दॅट इज चेंज इन टू दॅट इज प्रोड्युसिंग एम ए पर्टिक्युलर लेअर दॅट इज नॉन एज अ ग्लायको प्रोटीन लेअर दॅट इज अ जुना पेलोसिडा आणि त्याच्या आउटसाईडमध्ये एक स्पेस तयार होतो दॅट इज ते अँड्रम सर स्पेस ते अँड्रमच्या आतले बाजूला पुन्हा जे पॉलिकल आहे दॅट विल चेंज इन टू ए पर्टिक्युलर इरेग्युलर शेपड सेल्स दॅट इज नॉन एज अ कोरोना रेडिएटा कोरोना रेडिएटरच्या आउटसाईडमध्ये ते अँड्रम अँड्रम संपल्यानंतर पुन्हा ग्रॅन्युलोसा ग्रॅन्युलोसा आउटर साईडमध्ये दोन लेअर तयार होतो आउटर अँड इनर ट्युनिका असं लेअर तिथं तयार होतो सर असं तयार झालं ते एग ते एगला म्हणायचं आहे आपण ग्राफियन पॉलिकल असं पूर्ण झालेलं आहे ते अँड्रममध्ये अँड्रममध्ये अँटेल फ्लुईड तयार झाले त्याचं नाव बदलतं दॅट इज अ टर्शरी पॉलिकल्स सो प्रायमरी पॉलिकल्स सेकंडरी पॉलिकल्स टर्शरी पॉलिकल्स कधी म्हणायचे टर्शरी पॉलिकल हे अँड्रम तयार झाले अँड्रममध्ये अँड्रियल फ्लुईड भरलंय त्याचं नाव बदलतंय दॅट इज ए टर्शरी पॉलिकल हा टर्शरी पॉलिकल पुन्हा मॅच्युअर होणार आहे दोन लेअर आउटर आउटर ट्युनिका आणि इनर ट्युनिका असं दोन लेअर तयार होतो आणि त्यावेळेला आपण म्हणायचं ते ग्राफियन फोलिकल आहे ग्राफियन फोलिकल म्हणजे मॅच्युअर फोलिकल आहे हे ग्राफियन फोलिकल ज्यावेळेला तयार होतो पूर्ण होतो आपल्या बॉडीमध्ये ते फिमेलच्या बॉडीमध्ये एल एच हॉर्मोनचं अमाऊंट वाढलेलं असते ल्युटिओट्रॉपिक हॉर्मोन एल एच हॉर्मोनचं प्रमाण वाढणार आहे एल एच ए ॲक्टिंग एस आहे नाईफ आणि हे कट करणार आहे एग इथनं कट करणार आहे आणि त्याचं हे दोन लेअर ट्युनिका लेअर आउटर इनर ट्युनिका लेअर आहे आणि ग्रॅन्युलोस हे सगळं कट होणार आहे आणि ओव्हरीच्या बिंद हे सुद्धा कट होणार आहे आणि हे स्वतंत्र झालेले हा एग त्यातून बाहेर पडतात दॅट इज कॉल्ड ओव्युलेशन असं ओव्युलेशन झाल्यानंतर आपल्याला एक एग एक एग बाहेर पडणार आहे आणि ते एकचं स्ट्रक्चर आपण आता अभ्यास करायचं आहे आणि त्याच्या अगोदर दॅट इज द दिस इज द हिस्टॉलॉजी आता हिस्टॉलॉजी एक्सप्लेन करत असताना हे सगळं सांगायला पाहिजे 
അസർ ഡെവലപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രൈമറി പോളിക്കിള് സെക്കൻഡറി പോളിക്കിള് ടെറിഷറി പോളിക്കിള് ഗ്രാഫിയൻ പോളിക്കിള് അതിന് എഗ് ബഹർ പാട്ടിലേന്ത്ര പുനത്തിത്ത് റിക്കാമി കോർപ്പസ് ആണ് ഹെ പൂർണ്ണപ്പണി റിക്കാമി ജാലെ ചേത്താത്ത എഗ് നൈസ് ആ റിക്കാമി ജാലയിലെ എഗ് മുക്കള എഗ് ചില മണൈസ് ഔട്ടർ കവറിങ് പോളിക്കിൾസ് ശരി മുക്കള ജാലയിലെ പോളിക്കിൾസ് ദിസ് പോളിക്കിൾ തോടപ്പർ യെല്ലോ കളർ മുതിയാസ് ചില മണായിച്ച കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം കായം തിത്തർ അഹത്വം ചെയ്ത് ജെറു ബാഹർപ്പെടലിൽ എഗ് ജെറു പെർട്ടിലൈസേഷൻ മതി ഭാഗ്യത്തിലെ നൈൻ മന്ത് ടെൻ ഡേയ്സ് ഈ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് ആഹെ തോ പരന്ത് പ്രഗ്നൻസി ഹോയിൽ പരന്ത് ഈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയ മഹത്തസ് തിത്തർ ഹണാറ് അതിന് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇറ്റ് സെക്രീറ്റിംഗ് ദ ഹോർമോൺ പ്രോജസ്ട്രോൺ തോട പ്രമാണം മതി ഈസ്ട്രോജൻ പണാഹെ പ്രോജസ്ട്രോൺ തെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ജാസ്ത് പ്രോജസ്ട്രോൺ കണ്ടിന്യൂസ്ലി തയ്യാർ കറത്ത് അസ് അതിന് ഹേ തയ്യാർ കറ പ്രോജസ്ട്രോൺ തയ്യാർ കറത്ത് നസേൽ തറ ഈ പ്രഗ്നൻസി നൈറ്റ് ഇക്കണാറ് പ്രഗ്നൻസി അബോർഷൻ ഓണാറ് സോ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഈസ് വെരി അസെൻഷ്യൽ സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം തയ്യാർ കറണാറ് ജെ പ്രോജസ്ട്രോൺ ഹോർമോൺ ആഹെ ചില പ്രഗ്നൻസി മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഹോർമോൺ കിയോ പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോൺ അസ പണ്ണാവതിലാഹെ ജെറ ആ എഗ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മതി നൈ ബാഗേറ്റിലെ മക്ക ഓണാറ് ഹേ പൺ ഡാമ ഹേ പൺ ബാദ് ഓണാറ് ഹേ ബാദ് ജലന്ത്ര വൈറ്റ് പാച്ചസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ മണൂൺ ചിത്ര ഹണാറ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ കോർപ്പസ് ആൽബിക്കാൻസ് സോ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഹോർമോൺ തയ്യാർ കറത്തോ അതിന് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നൈ ജാലെ ഹേ ബാദ് ഓണാറ് ബാദ് ജാലേന്ത്ര ഹേ വൈറ്റ് പാച്ചസ് ടിഷ്യൂ മണൂൺ ചിത്ര ഹണാറ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ കോർപ്പസ് ആൽബിക്കാൻസ് മഞ്ചെ ഹിസ്റ്റോളജി ഓഫ് ദ ഓവറി മഞ്ചെ ഈ സർവ സ്റ്റേജസ് ത്യാമതി ദിസ്തോ തെ സംഗാല പൈജെ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹിസ്റ്റോളജി അത് എഗ് കസ് തയ്യാറോത്തോ തെ പ്രോസസ് കായ ആഹെ ഹേ തൊടിക്കത്ത് അപ്പം ബോഗിയാം സ്പെർമ തയ്യാറാവണാറെ പ്രോസസ്സിൽ അപ്പം കായ മണ്ഡലം സ്പെർമാറ്റോജെനിസിസ് തസ്സെ എഗ് തയ്യാറാവണാച്ച പ്രോസസ്സിൽ കായ മണ്ഡല പൈസ ഊ ജെനിസിസ് മണ്ടോ പൺ ഊ ജെനിസിസ് എഗ് ഓൺ ജെനിസിസ് അസ കായ മണ്ഡലം ഊ ജെനിസിസ് ഊ മഞ്ചെ എഗ് ഓക്കേ അതെ ഊ ജെനിസിസ് കസ ഓത്ത് ബഗൈസ ഹേ ആക്ച്വലി ഊ ജെനിസിസ് കൊട്ട ഓണാറെ ഈ യോക് സാക്സ് എക്ടോഡോർമതെ ഓണാറെ അതിന് തയ്യാർ ഹോൺ പുനെ പ്രൈമറി പോളിക്കിൾസ് തികട ജാതസ് ഹേ ഓവറി മതെ ജാതസ് അപ്പോൾ ആദി ജെ സെൽ ആഹെ തില അപ്പൺ സ്പെർമ മുതൽ സ്പെർമാറ്റോ ഗോണിയം മണ്ഡലിലാഹെ അതിന് ഫോർട്ടി സിക്സ് ക്രോമോസോ മസ്ലിലാഹെ മഞ്ഞ ടു ഇൻ കണ്ടീഷൻ അതിന് ഇത്ര കായ മണ്ഡല പൈസ സ്പെർമ മുതൽ സ്പെർമാറ്റോ ഗോണിയം മണ്ണത്ത സെൽ ഇത്ര ഇത് ഊ ഗോണിയം മണ്ണല പൈസ സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഊ ഗോണിയം ഹേ ഊ ഗോണിയം ആക്ച്വലി പ്രൈമറി ഊ ഗോണിയം ആഹെ പ്രൈമറി ഊ സൈറ്റ് ആഹെ ശരി ഇത് ഇത് അപ്പം മിക്സ് കറായിച്ചാണ് ഊ ഗോണിയം ഊ ഗോണിയം മഞ്ഞ ആക്ച്വലി ഈ പ്രൈമറി പോളിക്കിൾസ് ആഹെ തെ സബോധി പോളിക്കിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സിംഗിൾ ലെയർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മൂന്ന് തരം പോളിക്കിൾ മണ്ട സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഊ ഗോണിയം ആൻഡ് ദിസ് ഊ ഗോണിയം അണ്ടർ ഗോയിങ് മൈറ്റോസിസ് മൈറ്റോസിസ് മുതൽ ദോൺ തയ്യാറാവത്തു പ്രത്യേകം മുതൽ ക്രോമോസോമ തേവിടെ ജസ്നാറെ കമ്മി ഓണാറിന് എഗെയിൻ ഡിവൈഡ്സ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഇറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് ദ ടൈംസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് മില്യൺസ് ഓഫ് ദി മൂന്ന് ദി മില്യൺ വഗേറെ ലാക്സ് ടു ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് അസ് ആക്കട മണ്ഡലം മൂന്ന് ദി വാർഡിലാഹെ സോ ഹിയർ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ദി ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് സെൽസ് ഊഗോണിയ തയ്യാർ കറുത്തു അനി ഹി ഊഗോണിയ സംഖ്യ അസ വാടത് ജാണാറ് ത്യാമതെ കഹി ഊഗോണിയ തെജ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തമ്പോത്തെ അനി കായ ഓത്തു തെജ ഗ്രോത്ത് ഓത്തു ഗ്രോത്ത് ജാലേന്ത്ര ഏക ലാർജ് ഊഗോണിയ തയ്യാർ ഓത്തു തെ ക്രോമോസോം തെവിടെ ജസ്നാറെ കായ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കായ് നെ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ചില പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് മണായിസ് പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് ഹി പ്രൈമറി ഊസൈറ്റ് പുനെ മിയോസിസ് മതി ബാഗിയാണാറെ മിയോസിസ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ this stage is the multiplication stage multiplication 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 jale andra anek ugoniyam tayar hoto ki ugoniyam de kahi ugoniyam multiplication thambonare ane food vadun ganarathu ane teja aakar vaadthe te aakar vaadlele te cell tela manaje primary oocyte okay adhe primary oocyte meiosis madhe baagiyanare so meiosis 1 first meiosis മിയോസിസ് വൺ ഇത് സ്പെർമാറ്റോജെനിസിസ് അനി ഊ ജെനിസിസ് മുതെ ഫറക്ക് ആഹെ ഹി ലക്ഷട്ടി വൈസ് സോ ഹിയർ മിയോസിസ് ഹി മിയോസിസ് മുതെ ദോൺ സെൽ തയ്യാറാവത്തോ ത്യ ദോൺ സെൽ മുതെ ഏക്ക് ലാർജ് അസ്നാറെ അനി ഏക്ക് ഭാര്യക്ക് അസ
ते पुढं जात नाही लेगीचं पुढं जाणार नाही काही पिरियडमध्ये ते प्रोफेस वनमध्ये ते थांबून पुन्हा हे मिओसीचं पूर्ण करून हे दोन सेल देणार आहे असं तयार झालेलं दोन सेलमध्ये एक लार्ज एक स्मॉल आहे ते लार्ज सेल आहे त्याला म्हणायचं सेकंडरी ऊसाईट सेकंडरी ऊसाईट स्पर्ममध्ये स्पर्माट सेकंडरी स्पर्माट साईट म्हटलं आहे त्याला आपण ऊस साईट म्हणाल पाहिजे सेकंडरी ऊस साईट आणि हे लहान तयार झालंय त्याला आपण म्हणायचं पोळार बॉडी पोळार बॉडी तयार झाले जे एक पोळार बॉडी आणि एक सेकंडरी ऊस साईट लक्षात ठेवायचं त्याच्यामध्ये एक अरेस्ट ते थांबतंय ते कुठं थांबणार आहे ते प्रश्न नीटमध्ये विचारणार आहे प्रोफेस वनमध्ये ते थांबणार आहे ठीक आहे आता मिओसिस सेकंड मिओ सेकंडमध्ये हे डिवाईड होणार आहे हे पण डिवाईड हा सुद्धा डिवाईड होतो आणि डिवाईड होत असताना एक नेहमी लार्ज आहे आणि एक स्मॉल आहे आणि हे डिवाईड होत असेल तर दोन्ही स्मॉल असणार आहे ओके सो दिस इज नॉन एज ते सेकंड पोलार बॉडी हे फर्स्ट पोलार बॉडी फर्स्ट दिस इज द सेकंड पोलार बॉडी सेकंड पोलार बॉडी आणि दिस इज नॉन एज ते असं तयार झालं हे सेकंड मिओसेस पूर्ण झालंय ज्यावेळेस आपल्याला ते एग मिळतंय दॅट इज कॉल्ड उटिड त्याला उटिड म्हणायचं एग म्हणायचं नाही उटिड आणि दिस उटिड विल चेंज सर तोड त्यामध्ये काही बदल होणार आहे आणि इट विल कन्व्हर्टिंग इन टू एग ऑर इट इज नॉन एज ते ओवम असं ओवम तयार झालेलं आहे ओवम ऑर एग असं एग तयार होतो आता व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट हिअर ते एन सी आर टीमध्ये सांगितलं आहे स्टेट पुस्तकमध्ये नाहीच आहे स्टेट पुस्तकमध्ये वेगळ्या पद्धतीने सांगितलेलं आहे दॅट इज सेम इथे एक पोलार बॉडी आहे हे पोलार बॉडी डिवाइड होतो असं इथं म्हटलेलं आहे पण ॲक्च्युली काही मुलीमध्ये हे डिवाइड होतो काहीमध्ये डिवाइड होणार नाही सरी सो दिस पोलार बॉडी मे डिवाइड ऑर मे नॉट स समटाईम्स काही लोकांमध्ये ते डिवाइड होतो काहीमध्ये ते डिवाइड होत नाही आणि हे तरी होणार जाय हे दोन होणार जे आहे ते कंपल्सरी आहे हे कदाचित हे प प्रायमरी फर्स्ट पोलार बॉडी ते तिथं डॅमेज होणार किंवा बाद होणार आहे ठीक आहे हे एन सी आर टीमध्ये सांगितलेलं आहे आणि दुसरं एक व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे हे सेकंडरी उसाईट सेकंडरी उसाईट म्हणजे सेकंडरी उसाईट एंटरिंग टू द मिओसिस सेकंड मिओ सेकंडमध्ये बाग घेतले मग ते दोन सेल तयार होणार आहे हे मिओसिस सेकंडमध्ये मेटाफेस सेकंड म्हणून एक स्टेज आहे मेटाफेस मेटाफेस सेकंड हे मेटाफेस सेकंड स्टेजमध्ये हे एग तिथं थांबलेलं असतं हे पूर्ण करत नाही मिओसिस पूर्ण करत नाही सर मेटा मेटाफेस सेकंडमध्ये तर थांबलेलं असतं हे मेटाफेस सेकंडमध्ये हे एग तिथं बाहेर पडतो सर मेनस्ट्रल सायकल एम सीमध्ये चौदावा दिवस म्हणजे फॉर्टीन द डे हे एग बाहेर पडतो हे एग कुठल्याही स्टेजमध्ये आहे असे नीटमध्ये प्रश्न विचारतात मग तेवढं सांगायचं आहे मेटाफेस सेकंड स्टेजमध्ये ते बाहेर पडलेलं असतं याच्या पलीकडे जात नाही याला याच्या पलीकडे जाण्यासाठी त्याला काय पाहिजे याच्यामध्ये ह्या एग दिस इज द एग हा ओवममध्ये स्पर्म आत गेले पाहिजे स्पर्म हे स्पर्म आत गेल्याशिवाय हे मेटाफेस सेकंडमधून अनाफेस सेकंड टिलोफेस सेकंड आणि दोन सेल तयार होत नाही हे लक्षात ठेवायचं हे एन सी आर टी पुस्तकमध्ये हा पॉईंट नाही टाकलाय एन सी आर टीमध्ये हा पॉईंट टाकलेला आहे लक्षात ठेवायचं हे प्रोफेस वन हे प्रायमरी ऊसाईट मिओसिस वनमध्ये बाग घेतो मग ते बाग येत असताना प्रोफेस वनमध्ये ते थांबतात आणि नंतर ते एकदा सुरू झालं आहे हे दोन सेल तयार झाले पोलार बॉडी फर्स्ट पोलार बॉडी आणि सेकंडरी उसाईट तयार झाले हे सेकंडरी उसाईट पुन्हा मिओसिस सेकंडमध्ये बाग येणार आहे हे मिओसिस सेकंडमध्ये मेटाफेस सेकंडमध्ये ते थांबणार आहे आणि त्या स्टेजमध्ये प्रत्येक महिन्यामध्ये एक एक एग बाहेर पडत असते आणि त्यामध्ये जर स्पर्म आत गेले मग ते पूर्ण करणार आहे आणि उटिड आणि हे सेकंड पोलार बॉडी तयार होणार आहे हे सेकंड पोलार बॉडी आधान तरी अजून जर कंपल्सरी आपण सांगू शकत नाही ते डिवाईड होणार आहे दोन तयार होणार त्याला पुरावा नाहीच आहे पण काही सायंटिस्ट म्हणते हे पण डिवाईड होतो आणि दोन तयार होतो काही म्हणते ते सांगता येत नाही त्यामुळे आपण ते आधान तरी ठेवायचं पुस्तकमध्ये पण असं म्हणलेलं आहे त्यामुळे ते एन सी आर टीमध्ये नीटमध्ये प्रश्न विचारलं आहे हे पॉईंट लक्षात ठेवायचं आहे सो दॅट इज ते ऊ जेनिसिस असं एग तयार झालं आहे आता एकचं स्ट्रक्चर आपण जर बघितलं स्ट्रक्चर काय फार अवघड नाही आपण ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेलेच आहे ते स्ट्रक्चर बाहेर पडलेले एग म्हणजे प्रत्येक महिन्यामध्ये मेनस्ट्रल सायकलमध्ये एक एक एग बाहेर पडणार आहे आणि हा एगचं स्ट्रक्चर आपण जर बघितलं आहे त्या स्ट्रक्चरमध्ये काय काय दिसते बघायचं एग दर इज अन आउटर मोस्ट लेअर प्लास्मा मेंब्रेन हा प्लास्मा मेंब्रेन आहे त्यामध्ये इथे न्यूक्लियस डिवाइड किंवा क्रोमोसोम वगैरे दिसते आपल्याला असा क्रोमोसोम दिसणार आहे दिस इज सायटोप्लासम आणि त्याच्या आउटसाईडमध्ये एक थिक लेअर आहे ग्लायकोप्रोटीनने तयार केलेले लेअर दॅट इज नॉन एज अ जुना पिलोसिडा जुना पिलोसिडा ओके हे जुना पिलोसिडा आणि त्याच्या आउटसाईडमध्ये असं इरेग्युलर शेपड काही सेल्स दिसतं आहेत सर हे एक सेल नाही अनेक सेल आहे ते इरेग्युलर झालेलं आहे 
as a Vagda Sleka, his cells are this. This is known as a corona radiator. So, this is the Juna Pelucida. Juna Pelucida. And this is the corona radiator. Corona radiator. Corona radiator. This is the plasma. This is the plasma membrane. Plasma membrane. Plasma membrane. Cytoplasm. Cytoplasm. This is the nucleus. Nucleus. Ela polarity ahe. Nucleus eka bajule gele le. Center madhe na isse. So this is called the animal pole. Here region le mana isse. This is the animal ahe. Nucleus ahe mandar animal. So this is the animal pole. Animal pole. And this is the vegetal pole. Tiya madhe thoda yokas the. Je eggu madhe apna piola mandto. Tiya piola agdi na kalta isse. So that is the vegetative pole. Vegetative pole. So human egg is called a microlysithal egg. This type of the egg is called a microlysithal egg. Hence egg. So the comedy is the egg is the megalysithal egg. That is the yolk is porous. So the yolk agdi nakal ta agdi bari kasa don tin particle the tasse. Manu dalal microlysithal egg mana jaka hi pusta mude a lysithal mandle lahe the chuki jahe. Microlysithal egg alpa jaye. Okay. So this is the structure of the egg. Ata apn histology bagitle. ये एग कसा तैयार हो तो बगैर ले मुझे ऊजेनिसिसम अने स्ट्रक्चर ऑफ़ द एग बगैर ले लाए ओके सो दैट इस दें पार्ट नंबर फाइव सो थैंक यू वेरी मच अपन पुर्चे लेक्चर में दें यान अंदर अच्छा मेंस्ट्रल साइकल बोलिए ठीक है